jumpa kembali di Mapel Prakarya tentunya dengan Pak sendiri Gede Budiarto apa kabarnya pagi hari ini Pak harap kalian baik-baik saja dan sehat-sehat tentunya kita hari ini belajar materi yang terakhir ya untuk kelas 9 jadi materi kita adalah kemasan dan penyajian produk pengolahan nah, kalian bisa lihat di buku paket dan buku LKS nah itu yang terakhir adalah kemasan penyajian produk pengolahan Nah, untuk materinya di sini ada penambahan lagi sedikit yaitu sesuai dengan arahan Bapak Menteri itu diberikan e, materi mengenai lab skill supaya tidak tugas-tugas saja yang diberikan lab skill itu adalah e, kecakapan hidup jadi sebentar di akhir materi kita e, Pak mulai saja Ya, uh, judul materi kita adalah kemasan dan penyajian produk pengolahan. Kemudian kompetensi dasar di sini adalah mengolah bahan hasil samping dari pengolahan hasil peternakan, misalnya daging, telur dan susu, dan dan perikanan, misalkan uh, ikan, udang, cumi dan rumput laut. Nah, seperti yang materi yang kita uh, sudah pelajari sebelumnya di kelas. Yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan serta menyajikan atau melakukan pengemasan jadi bisa disajikan langsung dan tadi kemas seperti itu kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini e, antara lain adalah kombinasi warna dari sajian tersebut kemudian bentuk dan teksturnya rasa dan suhu alat saji makanan hiasan atau garnis dan penyajian kemudian pak berikan sedikit contoh untuk e, pembuatan kemasan dengan media online Nah, pertama yaitu kombinasi warna. Nah, di sini e, warna sangat mempengaruhi nanti e, selera ya. Jadi selera makan. Jadi kombinasi warna yang bagus itu akan menambah selera. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang buruk itu dapat merusak selera makan. Contohnya di bawah ini. Tentunya kita akan berselera makan yang bagus dengan adanya warna-warni seperti jajan yang ada di bawah. Gambar di bawah ini. Dan yang kedua itu bentuk dan tekstur. Bentuk kita dapatkan dari hasil pemotongan bahan pangan. Misalnya dipotong secara dadu, memanjang, dirajang secara kasar dan halus, kemudian dibentuk lonjong, bentuk bunga atau bentuk bintang. Nah, di sini untuk bentuknya. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah teksturnya. Apakah makanan itu lunak, kenyal, kasar, kental dan halus? Nah, seperti contoh gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah rasa dan suhu. Jadi dalam penyajian e, suatu menu hendaknya kita juga perlu mengkombinasikan rasa. Ya, rasa dasar seperti misalnya rasa asin, rasa manis, rasa pedas, rasa gurih, rasa pahit dan rasa asam maupun rasa yang sangat berbumbu. Nah, ini e, mungkin di pengolahan kita mungkin sempat praktek sekali. Nah, itu sudah kalian bisa cicipi juga masakan kalian ya gimana rasanya kemudian yang kedua adalah suhu suhu itu bisa e, dihidangkan secara hangat ataupun dingin contohnya untuk yang hangat itu soto atau sup itu sebaiknya dihidangkan secara hangat kalau dingin tidak bagus kemudian yang dingin itu pastinya adalah es krim puding nah, dihidangkan secara dingin ya biasanya disebut e, dessert atau makanan penutup Kemudian selanjutnya alat saji makanan. Nah di semester 1 kita sudah belajar mengenai alat saji makanan. Jadi alat saji ter, e, makanan yang ada itu ada dua, dua bagian. Yaitu alat saji tradisional dan modern. Yang nah, tradisional bisa kalian lihat di gambar di bawah ini yaitu dari rotan dan dilapisi daun pisang. Nah seperti kita di Bali. Uh, lebih kita kenal dengan ingke ya kalau yang dari rotan atau dari lidi mungkin bahannya. Kemudian yang kedua itu dari, uh, wadah yang modern. Nah, alat saji modern itu bisa berupa piring khusus untuk menu hidangan utama, sup maupun piring kecil. Nah, kita lanjutkan. Nah sekarang hiasan atau garnis. Jadi hiasan atau garnis merupakan penunjang penampilan pada olahan pangan yang dihidangkan. Nah, hiasan ini dapat memberikan aksen warna yang menggugah selera. 
Nah, contoh seperti pada gambar di sini e, garnis atau hiasan bisa digunakan atau bahannya bisa dari buah, bisa dari sayuran, misalkan di sini ada tomat. E, kemudian di sini ada tumpeng yang diberikan e, hiasan atau garnis tersebut sehingga lebih tampil cantik. Kemudian di sini juga yang lucu. Nah, ini untuk anak-anak untuk menambah selera makan mereka. Nah, yang terakhir adalah penyajian. Nah, di sini juga perlu diperhatikan selain yang tadi kombinasi warna sampai alat saji perlu diperhatikan adalah kebersihan atau higienisnya suatu hidangan jadi kebersihan atau higienis sudah higienis apa belum seperti itu jadi perlu diperhatikan kemudian yang terakhir adalah suatu hidangan juga dapat disajikan dalam sebuah kemasan di kemasan ini lebih kepada produk eh, setengah jadi atau mungkin dicontohkan kemarin di kelas itu ada bakso yang setengah jadi jadi perlu ada proses selanjutnya misalkan digoreng ataupun di uh, panggang itu untuk uh, bisa dimakan seperti itu nah uh, yang di sini terakhir yaitu contoh pembuatan kemasan nah di sini ya kita hanya mengingat kembali ya karena dulu di semester 1 kita sudah mencobanya untuk referensinya di sini ada dua situs yaitu kemas saja dan cipta loka kita coba cek untuk kemas saja kemas saja di sini nah situsnya kemas saja.com nah, di sini kalian bisa bereksperimen atau membuat satu e, contoh tapi ini bukan tugas jadi supaya ada referensi bagaimana sih cara membuat kemasan itu supaya kita tidak membuat dari awal itu bisa kita gunakan template yang sudah tersedia. Nah, kita kembali lagi ke materi. Untuk materi prakarya ini sudah sampai di contoh. Nah, sekarang materi tambahan dari Pak Menteri itu boleh menambahkan materi tentang kecakapan hidup atau life skill. Life skill di sini atau kecakapan kecakapan hidup itu adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidup, kehidupan secara proaktif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain keterampilan mengambil keputusan dan pemecahan masalah nampak contohkan pada pagi hari ini dengan situasi saat ini yaitu eh, keterampilan untuk membuat disinfektan dan membuat hand sanitizer. Nah, sekali lagi ini bukan tugas. Jadi Pak hanya memberikan sedikit informasi mengenai cara membuat disinfektan dan hand sanitizer. Kalian bisa lihat di sini untuk bahan-bahan bisa lihat di gambar itu ada by clean, ada wipol, ada e, pembersih lantai. Nah, itu dicampur dengan satu liter air. Kemudian bahan-bahan yang lainnya bisa dilihat untuk baik lain 2 sendok kemudian wipol 2 sendok dan pembersih lantai itu bisa super pel atau soklin pembersih lantai itu 4 sendok jadi di sini fungsinya untuk disemprotkan pada permukaan perhatian yang sering disentuh minimum dua kali sehari misalkan keran tombol siram gagang pintu saklar lampu remote tv meja makan dan lain sebagainya yang kedua adalah cara membuat hand sanitizer ini fungsinya untuk cuci tangan ya jadi kalau kalian tidak sempat menjalankan dengan sabun bisa menggunakan hand sanitizer nah bahannya di sini e, mungkin yang ini yang bahan pertama yang susah dicari yaitu sepertiga cangkir alkohol nah, ini alkohol biasanya kita temukan di apotek-apotek terdekat dan sepertiga cangkir aloe vera seperti e, gel itu lidah buaya kemudian 8 sampai 10 tetes baby oil nah ini baby oil itu 8 sampai 10 tetes nah semua bahan dicampur menjadi satu sehingga e, bisa dimasukkan ke dalam botol dan siap digunakan nah demikian mat tambahan materi untuk lab skill pada pagi hari ini dan materi prakarya kita kemasan dan e, penyajian e, untuk kuis nanti pak berikan di bawah video nanti pak akan isi di google classroom kalian bisa mengerjakan jadi misalnya belum dapat nilai bagus itu kalian bisa ulang kembali supaya dapat nilai yang bagus itu tidak ada pengumpulan hanya untuk pembelajaran supaya kalian bisa belajar di rumah 
dengan e, menyenangkan. Nah, sekian yang dapat dapat sampaikan. Selamat pagi, selamat e, beraktivitas atau belajar sampai jadwal yang sudah ditentukan di sekolah sampai setengah satu. Pak Ahir dengan Pak Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi.